بسم الله الرحمن الرحيم شمانة تبيا دشوك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادو رامون تون جانا تي اپنا در شكل كي جي جي خان تاكي بوشي آتسكير بشيش جاريتي ان پروگرس ونشتاني دكتشن آشا گوچي اپنا جي جي خاني آتسن بحالو آتسن ابنگ اپنا در بحالو تاكر پتاشا آما در شب شمائد جنو अपना जाने चैरिटी इन प्रोग्रेस अनुष्ठान सजिए थी इनवैट कर धरण करपक्ष से जरा विभिन्न धरण अर्गानाइजेशन साथ जड़ित आज विभिन्न समय अपन सामने स्पेशल रामदान मासे जो प्रतिष्ठानगुली अपने सामने उपस्थित होन सामने जो प्रोजेक्टगुली तुले धरार चेषा करी विभिन्न धरण जो प्रोजेक्ट आज है ता जो प्रोजेक्ट तुले धरार चेषा करें ये प्रोजेक्टगुल सम्पर्क एक धारणा देर चेषा करी एवं आपनारा जो डोनेशन दें ये डोनेशन मध्यमे की क्या हो चालेजेस सम्मुखीन होते हो मोस्ट इम्पोर्टेंटलि फ्यूचर की की प्लान आज है यब एक विस्तारित एक धारणा देर जो ये अनुष्ठान एवं विभिन्न धरण विभिन्न अर्गानाइजेशन करपक्ष के अनुष्ठने आमंत्रण जानिए थी आज इनशाला व्यतिक्रम नए आज जो प्रतिष्ठान नहीं बसे आखने एक अत्यंत जनप्रिय प्रतिष्ठान मन करना यार को धरण इंट्रोडक्शन देवा दरकार आज है तरह इन एनी इवेंट फर्मालिटीज मास्ट भी प्रोसिडेड उथथ आज के प्रतिष्ठान सम्पर्क कथा बोलो से बनी बजार कैंसर एंड जेनरल हस्पिटल चेषा करब तक आज के जाना विगत दिन ता कि प्रोजेक्ट नहीं सामने एस अपन देर डोनेशन थे कीरकम ता क्जे लागिए हैं भविष्य क्यों परिकल्पना आज है यही सब विषय नहीं चेषा करब आजकल युष्ठने कथा बोलार जो क्यों तरगे प्रथम परिचय करिए दी अपने सामने आज उपस्थित जो गेस्ट सामने बसे आज प्रथम जी शुरू करी हमार हाथ बाम पास अत्यंत सुपरिचित मुख जनब एम शाहबुद्दीन हम सीईओ बेनी बजार कैंसर एंड जेनरल हस्पिटल सलैकुम धन्यवाद असंख्य धन्यवाद थैंक यू भाई थैंक यू मोस्ट वेलकम तर फार रईट लेफ्टे बसा आज जनब एम ए शफिक हम फंड रईजिंग डायरेक्टर बेनी बजार कैंसर एंड जेनरल हस्पिटल जनब एम ए शफिक हस्पिटल सम्पर्क चेष्टा कर आगे एक जिस रखी दि इन्सेपन अब बेनी बजार कैंसर एंड जेनरल हस्पिटल ता क्यों क्या कर प्रोजेक्ट नहीं कम सफलतार साथ क्या कर समय जे जे चैलेंजेसगुली सामने मोकबला कर सब विस्तारित एक डकुमेंटर माध्यम तुले धरार चेषा करब हमें यही सेगमेंटे अपन के डकुमेंट्री ते जो जावर आगे दीब जो कि अपना देखें और अपन जो प्रश्न आज है प्रश्न सम्पर्क आजकल अतिथिर का प्रश्न करा डकुमेंट्री नहीं तरह बर्तमान की अवस्था कथाय आज है और भविष्य क्य परिकल्पना क्योंकि तरह ही प्रथम ही जा सरसर प्रश्न उत्तरे ना जनब शाहबुद्दीन आपनी हम बनी बजार कैंसर एंड जेनरल हस्पिटल सीईओ प्रथम एकटू धारणा नीते चाची आपनी जे सीईओ ए मैनेजिंग डायरेक्टर बोथ आपनी जी एक दर्शक एक कईलिपनर रोल की क्यों रिस्पन्सिबिलिटी अपन रोल मध्य आज कमर भाई धन्यवाद आपना के दर्शक सबा के सलैकुम धन्यवाद आज के साथ जो दिए चारिटिन प्रोग्रेस जो प्रोग्राम अपना प्रतियत प्रत्येक बच्चर यह आसी अपन के जोटुकू सम्भव ये प्रोजेक्ट सम्बन्धे अपन के अवगत करा कि एचिव कर लम इतिम्य अपने शेयर करा अपन के प्रोजेक्टर जे इफ्स एंड बार्स जोगुल आज एक अपनारा बुझलें और देखें और साथ जोाजोग करते बुझते पर देखते अपनारा प्रोजेक्ट बांग्लेश जाने जगह प्रोजेक्ट देखें देखार पर शेयर करें तो आज के बलब जो अलहमदुल्ला आज के हज़ार सतर साल हमारे प्रोजेक्ट दुई हज़ार नय साले शुरू कर फापा कर अपन सकल सहयोगित सहाज्य सहयोगित आज के पर्यत अलहमदुल्ला पहुँचे अपनारा डकुमेंट्री देखें अवश्य डकुमेंट्री तो अनेक डिटेल किसू कथा आसू पिक्चार्स आसू कार्यकलाप आगे देखने अपना अनुभव करते हैं जो कतटुकू श्रम ए कतटुकू आपनारिश्रम दीते हो मोटामुटी अब्याहत रेखे हमारे प्रोजेक्ट के पुरो डिवर करते अनेक टाइम लागे अपनारा जान एक हस्पिटल एम एक हस्पिटल करते ही कत कष्ट और हमारे यहाँ तो हलो अपन एक 
ক্যান্সার একটা একটা বড় বিষয় একটা স্পেশালিস্ট একটা 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 সাবজেক্ট আর এটার সাথে সাথে আমরা এই আমাদের এই আপনাদের টাকাটা এবং আমাদের শ্রমটা বা আমাদের যে এই যে কার্যকলাপগুলো কাজে লাগানোর জন্য যে আমরা এটাকে জেনারেল হসপিটাল করেছি যাতে করে پیشنট যে কোনো জনই আসুক তাকে যাতে আমরা খালি হাতে না ফিরিয়ে দেই আমরা বিস্তারিত জানব এটা জেনারেল হসপিটাল কেন করা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার ফিরে আসব আমি জনাব এম এস শফিক আপনি হচ্ছেন ফান্ডরেজিং ডাইরেক্টর তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কালেকশন ডোনেশন থেকে শুরু করে প্লেজ থেকে শুরু করে আপনি নিশ্চয়ই এটার দায়িত্বে আছেন একটু যদি আপনার রোল সম্পর্কে আমাদেরকে একটু যদি দর্শকদের জন্য একটু ধারণা দেন যে মেইন রোলটা কি আপনি কি রকম এই রোলটাকে অ্যাসিস্ট করেন এবং কি রকম আপনি এই রেসপন্সিবিলিটিটাকে ফুলফিল করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকের চ্যানেলে স্যার দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমরা যে উদ্বেগ নিয়ে আসি এইটা একমাত্র আল্লাহকে খুশি হওয়ার জন্য যে আমাদের নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে প্রথমে আমরা শুরু করেছি পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে এরপরে আমরা যে ফান্ড রেজিং অনুষ্ঠান করেছি চ্যানেল এসের মাধ্যমে গালা ডিনারের মাধ্যমে এইগুলো মেইন আমাদের তো ওইটাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকুর আমরা চ্যানেল এসের মাধ্যমে তিন চার বছর থেকে কন্টিনিউ রমজান মাসে আমরা ফান্ড রেজিং করে থাকি আর এই ফান্ড রেজিংয়ে যে পয়সাগুলো কালেকশন হয় সবগুলি আমরা কালেকশন করতে পারি না দুঃখিত যে আমাদের যারা ভাই বোনরা যারা কমিটমেন্ট করেন তাদের কাছ থেকে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় হাফ কালেকশন হয়েছে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় এই তিন বাঘের দুই বাঘ হয়েছে এক বাঘ হয় না এইরকমই চলতেছে আর তার মানে কি মানে প্লেজেস করা হচ্ছে কিন্তু পুরোপুরি টাকাটা উঠছে না উঠছে না এটাই হলো কিন্তু মানুষ অনেক মানুষ দেখে যে আমরা এই এক মিলিয়ন ফান্ড রেজিং করেছি কোনো সময় হাফ মিলিয়ন করেছি মানে রেকর্ড ব্রেকিং ফান্ড রেজিং করেছি এবং স্বাভাবিকভাবে একটি ধারণা কিন্তু মানুষের মাথায় চলে আসে যে যেহেতু এত টাকা উঠছে তাহলে কি হচ্ছে হ্যাঁ এবং আপনি সঠিক বলেছেন যে প্লেজেসগুলি করাই হচ্ছে কিন্তু আপনি একটু যদি ধারণা দেন পার্সেন্টেজ অনুযায়ী যে কত যখন মানুষ প্লেজেস করে আর যখন ডোনেশন রেজ করা হয় পার্সেন্টেজটা কী হবে ডিফারেন্সটা কী হবে না এটা তো ধরেন মানুষ প্রত্যেক বছর করে কোনো কোনো সময় থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড এরকম মানুষ প্লেজ করে মানে জানতে চাচ্ছিলাম যে ফর এক্সাম্পল যদি মনে করেন সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ ডোনেশন করে এবং থার্টি পার্সেন্ট প্লেজেসে থেকে যায় কি এরকম না কিছু ডিফারেন্স আছে না ডিফারেন্স এরকমই আর কি কোনো কোনো সময় এরকমই থাকে কোনো কোনো সময় আপ অ্যান্ড ডাউন বেশিও থাকে কোনো কোনো সময় দেখা যায় হাফ ওয়ে প্লেজ করে হাফ ওয়ে দেন আই হাফ ওয়ে দিয়ে দিছে কিন্তু কোয়েশ্চন হয় কি মানুষ কোয়েশ্চন করে যে এই হাজার হাজার পাউন্ড যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কোথায় তো এইটা তো এটার মধ্যে তোমার সামথিং কিটা আছে এইরকমই মানুষ সন্দেহ করে আমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আরও জানার চেষ্টা করব অনুষ্ঠানে আরও কিছু মিডল অফ দি অনুষ্ঠান আরও জানার চেষ্টা করব যে কীরকম প্লেজেসগুলো আপনারা তুলছেন তার জন্য কী কী পদক্ষেপ আপনারা নিচ্ছেন থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবার আসবো আপনার কাছে জনাব মঞ্জুরুল সামাদ চৌধুরী মামুন আপনি হচ্ছেন একদিন সম্মানিত ট্রাস্টি বেনিওজের ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন এটাই থাকবে যে আপনি এই প্রজেক্টের সাথে কেন যুক্ত হয়েছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ধন্যবাদ চ্যানেল এসের দর্শকরা এবং চ্যানেল এসের কর্তৃপক্ষকে যে আজকে এই বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটাল যখন থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তখন থেকে এই চ্যানেল এস আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে আশা করছি আগামীতেও চ্যানেল এস আমাদের পাশে থাকবে এমন আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাবে আমি যখন বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালের যখন কাজ শুরু হয় তখন আমি নিজে উদ্যোগে হল জড়িত হলাম যে এটা একটা চ্যারিটির কাজ এবং আমি সাধারণত টুকটাক ছোটোখাটো একটা চ্যারিটিতে আমি বিভিন্ন চ্যারিটিতে আমি জড়িত থাকি আমি যখন ভাবলাম যে এটা ক্যান্সার হসপিটাল এবং আমার এলাকায় হসপিটাল তাহলে আমার এলাকাতে আমার সাহায্য করা আগে প্রয়োজন মনে করি আর তাদের যে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালের যে সকল ট্রাস্টি আগের ট্রাস্টি যারা ফান্ডরেজিং ডাইরেক্টর যেমন এই শফিক ভাই 
শাহবুদ্দিন ভাই যেমন সিও আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ওনারা যখন যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে দ্রুত এটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য আমি তাদের কাজ কাজের উৎসাহ দেখে আমি নিজেই আমি হাত বাড়িয়ে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছি কাজ করার জন্য মানে খুবই চমৎকারভাবে আপনি বলেছেন তার মানে হচ্ছে আপনি যখন দেখেছেন যে বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল তারা যে মানুষকে যে ওয়াদা করছেন যেরকম ডেলিভারি দিচ্ছেন এইটা দেখে আপনি ভলেন্টারিলি আপনি যুক্ত হয়েছে যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছি বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের অতীতের কাছ থেকে এটাই হচ্ছে চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠান আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের যারা সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন অর্গানাইজেশন তাদেরকে আমরা আমন্ত্রিত করে থাকি তাদের কাছ থেকে শোনার জন্য এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি যে তারা বিগত দিনে ডোনেশন কীরকম তুলেছেন আপনাদের কত টাকা তোলা হয়েছে এবং তারা এই ডোনেশনগুলিকে কীরকম কাজে লাগিয়েছেন এবং কি কি চ্যালেঞ্জেস হয়েছে এই সব একটি বিস্তারিত একটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা এটাই আমাদের হচ্ছে এই জন্যই এই চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠান করা আমরা এখন কিছুক্ষণের মধ্যে একটি ডকুমেন্টারি দেখা দেখতে যাব এবং এই ডকুমেন্টারিতে আপনারা দেখবেন সিন্স দি ইনসেপশন অফ বিয়ানিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল তারা কীরকম করেছেন এবং বর্তমানে কি অবস্থা আছে এবং আরও ভবিষ্যতে কি কি রয়ে গেছে কীরকম এগুলোকে প্রজেক্টকে সাকসেসফুল করতে হবে এই সব বিস্তারিতভাবে এই ডকুমেন্টারিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ডকুমেন্টারিতে আসার পর আমরা বিভিন্ন ধরনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব চলুন যা যাক ডকুমেন্টারিতে দেশ বিদেশের কোটি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এবং দানশীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করে দুই হাজার পনেরো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক সার্ভিস চালু করে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল হাসপাতালের অ্যাওয়ারনেস ও ডিটেকশন সেন্টারে ক্যান্সার রোগীরা পাচ্ছেন কেমোথেরাপি সহ বিভিন্ন চিকিৎসা এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এই হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি জেনারেল বিভাগে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করছেন অসহায় মানুষ বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় অনবদ্য অবদান রেখে মানুষের মন জয় করে এগিয়ে যাচ্ছে এই হাসপাতালে শিশু জন্মকালীন সময়ে সিজারিয়ান অপারেশন সহ হাসপাতালে রয়েছে অন্যান্য অপারেশনের সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত প্রায় সত্তর হাজার বাড়িতে গিয়ে ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে হাসপাতালের মাঝ কর্মীরা এই পর্যন্ত স্পেশালিস্ট ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা পেয়েছেন চারশত সাতাত্তর জন ক্যান্সার রোগী এবং জেনারেল সেকশনে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে এগারো হাজার ছেষট্টি জন রোগীকে বিবিসিজিএইচের সেবা কার্যক্রম শুরু করার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ব্যতিক্রমী একটি সেবা চালু করা হয়েছে হাসপাতালের পক্ষ থেকে সার্ভিক্যাল ক্যান্সার থেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য প্রদান করা হচ্ছে সার্ভিক্যাল ভ্যাকসিনেশন সেবা হাসপাতালের চিকিৎসা সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুই সালের এপ্রিল মাস থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের কার্যক্রম শুরু করা হয় এই পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞ চিত্তে বলছি বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল আজ যে অবস্থানে এসে পৌঁছেছে তা সম্ভব হয়েছে হৃদয়বান ও মহতি মানুষের অকাতর দানের কল্যাণে আমরা প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হচ্ছি কারণ নির্মাণ শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত যারাই এই হাসপাতাল ভিজিট করেছেন তারাই মুগ্ধ হয়েছেন Yes, indeed. I think this is, this is the sort of project that you can see something happening on the ground. So that if you actually give some money to this project, it's going direct into building something that you can actually physically... Well, I'm very pleased to be here visiting the Bienibajar Cancer Hospital after two years. I mean, I'm on, I'm on. Uh, 
Bien Bajar, Logiasse. All the support that can be given to the hospital is absolutely vital in saving lives. It is an honour to be here at uh, Bien Zabar Cancer Hospital, a very important facility and people need to donate to this facility because it's providing care to cancer patients and we want to defeat cancer. Nonchalant Jukturaji Boshovash got to quite June Probashi, Bangladesh cancer, look at the chicket shepherd and in Mohu to the Shuni, Biani Bajar John of Kulan Shumiti, UK Matumi, the shop made Shuchona Kuritzilan, Taji Drishoman. Kin to Bastobata Hutsi, Amaderakono Jet the Habe Bohutu. General section is Sheba or Bahaturakar Bashapashi. A হাসপাতাল কে ধাপে ধাপে একদিন পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হাসপাতালের উন্নয়নে দেশ বিদেশের বহুতি মানুষ উদার হস্তে তাদের দান অব্যাহত রাখবেন আমাদের কানে ক্যান্সার ডিটেক্ট করা হচ্ছে এবং এখানে কিমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে এখানে আমাদের যুবতী মেয়েদের জন্য ইমিউনাইজেশন শুরু করা হয়েছে এবং আমাদের এখানে এক্সরে ওটি ইউসিজি জেনারেল সার্ভিস জেনারেল প্রেসক্রিপশনাল সার্ভিসেস সবগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং ওভারনাইট 24 আওয়ার আমাদের হসপিটালটা খোলা আছে এখানে সবাই ভিজিট করতে পারতেছেন এবং এই সার্ভিসগুলো নিতে পারতেছেন তো আমি এটাই বলবো আপনাদের সবাই সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেকজন যার যার পরিসর থেকে সহযোগিতা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছি এত কম সময়ের ভিতরে এটা আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য একদিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকব না কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে এই হাসপাতাল আগামী প্রজন্মের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আসুন আমরা ইতিহাসের অংশ হই আল্লাহ আমাদের এই সকল মহতি কাজে পূর্ণতা এনে দিন আমি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিরে এলাম একটি চমৎকার ডকুমেন্টারি দেখে আমরা জানতে পারলাম যে বর্তমান কি অবস্থা বেনি বাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের যেটি একটি স্বপ্ন ছিল আজ থেকে কয় বছর আগে আজ ধীরে ধীরে দেখছি একটি রূপান্তরিত হচ্ছে রিয়ালিটিতে এবং দিস ইজ ট্রু যে একসাথে এক পায়ে মানে পুরো হসপিটাল করা যায় না আমরা জানলাম যে প্রত্যেকটি ডিফারেন্ট স্টেজে অগ্রসর করতে হবে আমরা দেখলাম কি রকম আগে কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে যে বিল্ডিংটি হয়েছে আমরা জানতে পারলাম যে কি কি কাজ করা হচ্ছে এই বিল্ডিংয়ের এই বিল্ডিং থেকে এবং আমরা জানতে পারলাম যে বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজিক্যাল যে বিষয়গুলি আছে ওয়েদার ইট বি কিমোথেরাপি ওয়েদার ইট বি এক্স রে মেশিন এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও উন্নত ধরনের এবং আরও অ্যাডভান্সড লেভেলের যে ইকুইপমেন্ট দরকার আছে এই জন্য আমরা এখানে ডকুমেন্টারিতে দেখলাম যে আপনাদের সহযোগিতা আপনারা যে ডোনেশন দিয়েছেন তা এই ডোনেশনটাকে কীরকম বিএনএ বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল কাজে লাগিয়েছেন আমরা বিস্তারিত আরও আলোচনা করব এবং শুনব অতিথিদের কাছ থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সাথে একজন নতুন অতিথি যোগ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন জনাব আজিজুর রহমান একজন ট্রাস্টি আসসালাম আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আমাদের মাঝে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং চ্যানেল এসে সবাইকে ধন্যবাদ এবং চ্যানেল এসে পরিবারকে আমাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করে নিই আপনি হচ্ছেন একজন ট্রাস্টি বেনি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এবং আমরা দেখেছি এবং আমরা জেনেছি যে আপনিও কিছুদিন আগে বা গত বছরে আপনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন বা দুই বছর আগে আপনি গিয়েছিলেন না আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি যেহেতু ফিল্ডে ছিলেন আপনি দেখেছেন তখন কাজ চলতে ছিল আপনার কী অনুভূতি এবং কী এক্সপিরিয়েন্স আপনি নিয়ে আসছেন সেখান থেকে ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আর আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে একটা জিনিস আমি ছোটোবেলায় থেকে আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি কিছু চ্যারাটি কাজ করবো আমার আব্বা যখন আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আব্বা দেখতাম সবসময় চ্যারাটিতে সহযোগিতা করা তো এরপর থেকে আমার একটু উৎসাহ বাড়িয়েছে যে আমি চ্যারাটিতে যদি আমি সুযোগ পাই বড়ো হয়ে ইনশাল্লাহ আমি ভালো একটি উদ্যোগ নিব এবং যদিও পারি সহযোগিতা করব আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন দেখি এই যে চ্যারাটি ম্যানেজার ক্যান্সার হসপিটাল যারা শুরু করেছেন 
তাদের যে যেসব লোক এখানে জড়িত ছিলেন সবাইকে দেখে আমার মনে মধ্যে উৎসব বাড়িল আমি তো একা এই এত বড় কাজ করতে পারবো না যদিও না হয় ওদের সাথে আমি হাত মিলিয়ে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি এই জন্য আমি ওদের সাথে মিলিয়ে সাহায্য করার হাত পেরিয়েছি এবং যখন দেখলাম যে চ্যারাইটিটা যে প্রসেস শুরু হচ্ছে যখন থেকে শুরু হয়ে এলো আজ পর্যন্ত যদি দেখেন ধাপে ধাপে এই যে পর্যায়ে পৌঁছেছে আমি আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং যারা এই সাহায্য করেছেন বিগিনিং থেকে আজ পর্যন্ত সবাই যে আমার এই চ্যানেল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তারার সাহায্যে আজকে যে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে হসপিটাল যে ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে একটা হইতো না যদি ওদের সাহায্য না হতো এবং আমাদের যে প্রচেষ্টা যতুর্বিচেষ্টা চলছে এবং আমার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সিও ওনার যে পরিশ্রম আমি মনে করি ভুলার মতো নয় উনি যে একাভাবে যে এত পরিশ্রম করছেন হসপিটালটাকে কি ধরনের কাজ দরকার বা কি করলে আমরা জানার চেষ্টা করব আমি মনে করি আমরা আরও সহযোগিতার দরকার এই হসপিটালটা শুধু এত ছোট জিনিস না এটা বিরাট বড় একটা কাজ আর ক্যান্সার হসপিটালের আমরা মনে করছি মনে হয় যে প্রথম শুরু যখন হয় আমি মনে করছিলাম যে এটা হয়তো সাধারণ জেনারেল হসপিটালের মতো কিন্তু এখন যখন শুরু করছি এবং যে আমি যে ওদের জড়িত হয়ে দেখলাম না এই সাধারণ জেনারেল হসপিটালের মতো এই ক্যান্সার হসপিটাল নয় এটা তো একটা বিরাট বড় কাজ আর এত টাকার দরকার এটা কল্পনা করা যায় কারেক্ট তার মানে আপনি সঠিক বলেছেন প্লাস আমি এটাও বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যারা ডোনার আছেন নিয়মিত ডোনার তাদের সহযোগিতার কারণে তাদের সাপোর্টের কারণে আজ বিয়ানি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এই পর্যায়ে চলে আসে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আপনার কাছে আসবো ইনশাল্লাহ জনাব এম শাহ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে ডকুমেন্টারিতে দেখলাম প্রথমে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম যে ডকুমেন্টারিতে আমরা দেখলাম ইন কম্প্যারিজন টু মেল অ্যান্ড ফিমেল অনেক ফিমেল পেশেন্ট রয়েছেন এখন আমি জানতে চাচ্ছি কি এইটা কি ডেডিকেটেড বা স্পেশালিস্ট টুয়ার্ডস দি ফিমেল রিলেটেড ইস্যুজ বা এখানে ফোর বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেলের জন্য উভয় মানে কি বলে সহযোগিতা পাওয়া যাবে সমানভাবে কমল ভাই থ্যাংক ইউ আমার ট্রাস্টি উনিরা যে ওদের মনোভাব মনোভাব যেটা প্রকাশ করলেন অবশ্যই আবেগের একটা ব্যাপার আর আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন আমাদের এটা জেনারেল হসপিটাল ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল তো এখানে প্রত্যেক লেডিস জেন্টস যে কোনো জন্যই আসুক আমাদের এখানে কিছু সেমিনার করা হয় লেডিসদের জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সার ডেডিকেটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার বা সার্ভিক্যাল ক্যান্সার এই এইসব নিয়ে এরপরে জেনারেল যে সার্ভিসগুলো দেওয়া হচ্ছে মানে জেনারেল প্রেসক্রিপশনের সার্ভিস যেগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত পাঁচজন ডাক্তার এখানে আসেন তারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট দেখেন আমাদের এখানে একজন আরামও আসেন রেসিডেন্স মেডিকেল ডাইরেক্ট মেডিকেল অফিসার একজন মেডিকেল ডাইরেক্টর আছেন আরও চার চারজন ডাক্তার আছে সাথে তারা রোস্টারে কাজ করে তো প্রায় চল্লিশ জনের মতো আমাদের হসপিটালে এখন নার্স এবং বাকি স্টাফ সব মিলিয়ে ডক্টরস মিলিয়ে স্পেশালিস্ট মিলিয়ে সব প্রায় চল্লিশ জনের মতো কাজ করে তার মানে হচ্ছে এই চল্লিশ জন পেইড স্টাফ পেইড তাহলে মানে হচ্ছে ডোনেশন শুধু আমাদের খরচ খালি বিল্ডিং খালি তৈরি করা বা মেডিকেল ডক্টর এখানে যে স্টাফ আছে যেখানে যে মানে লেবা মানে লেবা কস্টে শুধু না বাকি এই যে একটা ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করতে একটা কস্ট আছে আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি কারণ আগে যখন শুরু হয়েছিল যে এটা বেনিবাজার ক্যান্সার মানে দর্শকের সাধারণত একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা যখন শুরু করেছিলাম মানে আপনারা যখন শুরু করেছিলেন প্রজেক্টটা সেটি হচ্ছিল যখন বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটাল তাহলে কি উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেলকে ইনক্লুড করা জি একটা কথা আমাদের জেনে রাখতে হবে যে পেশেন্ট যদি না আসে তাহলে কিন্তু আপনি ডিটেক্ট করতে পারতেছেন না কারেক্ট তো একটা হসপিটালে যদি প্রত্যেক সেক্টরের একজন পেশেন্ট যদি না আসে তার ক্যান্সারটা কি আপনি ধরতে পারবেন না ক্যান্সার তো অনেক রকমের অনেক রকমের ক্যান্সার আছে অনেক জাত মানে আপনার হিসাব ছাড়া তো এই যে এখানে আপনার মানে নৌজ অ্যান্ড ন্যাক খান নাক এগুলো আছে এরপরে আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি দেখবেন যে একজন পেশেন্ট আপনার পুরো ভালো একজন পেশেন্ট আসলেন চেক করার পরে ও সিমটমসটা ডিফারেন্ট পাওয়া গেছে এভাবে পেশেন্ট আনার জন্য আমরা প্রথম যে সময় এটা খুলি ক্যান্সার বলে ভয় পেয়ে অনেক লোক আসতো না এখানে কারেক্ট অনেক অনেক মহিলারা বলেন চিন্তা করতো যে না আমি এখানে যাব যাওয়ার পরে তারা ক্যান্সার মনে করে তারা আমাকে ওই ওখানে নিয়ে যায় আর কিছু করবেন এই করবেন সেই করবেন এটা একটা ভয় থাকে আর একটা জেনারেলি যে একটা কথা যে সেন্টিমেন্টাল কিছু কাজ করে আমাদের 
অনেক লোক তো আছে এখানে লেখাপড়া একটু অসুবিধা বুঝতে অসুবিধা আমাদের অনেক সোশ্যাল ব্যারিয়ারও আছে কিন্তু অনেক জিনিস আছে সোশ্যালি আমরা করতে চাইলে করতে পারি না বা অনেক আমি মানে যা আমরা দেখেছি বা শুনেছি সুপারস্টিশন অন্ধবিশ্বাস যেগুলো আছে যে এইটা হয়তো অন্য কিছু হতে পারে তো এই সোশ্যাল ব্যারিয়ারটাও কিন্তু একটা মেইন কারণ আছে আমরা ওভারকাম করার জন্য আমরা ক্যান্সার প্রথম দিয়েছিলাম পরে আমরা বোর্ড অফ ট্রাস্টিস বসলাম বসে ডক্টরদের আমাদের একটা বোর্ড আছে বাংলাদেশে কিছু স্পেশালিস্ট ডক্টর তাদেরকে নিয়ে যারা এসব বুঝেন তাদের আমরা তো ব্যবসায়ী মানুষ আমরা হঠাৎ করে যাই আমরা মনে করি যে নারীর টানে আমরা যাই বাংলাদেশে একটা কিছু করি এবং আমরা সহযোগিতা করি বা আমরা আবেগে যাই মানে মনে করলাম যে একটা হসপিটাল করে দেয় আমরা চলে এলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সোর্স রিসোর্স সব ভালো এখানে ওখানে বাংলাদেশের জন্য কিছু করা মানে কি কন্ট্রিবিউশন করতে পারি এবং আপনি ঠিকই বলেছেন খালি ব্যবসায় না কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব একটি স্কিল আছে যেটা আপনারা একসাথে নিয়ে আসছেন একটি হাসপাতাল ডেভেলপ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আবারও ফিরে আসব জনাব এম এ শফিক আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে দেখছি বাংলাদেশ এই স্পেশালি বেনিবাজার যে এরিয়াতেই হসপিটালটি হয়েছে মানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে এইটা কি ওই লোকাল এরিয়ার জন্য বা সিলেট অঞ্চলের জন্য বা এখানে কোনো সব জায়গা থেকে বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে এখানে ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে আপনারা এই কীরকম এটা মানে ম্যানেজ করছেন বা এটার আসল রহস্যটাকে না এটা আমরা তো এই বিএনই বাজার প্রবাসীরাই এটার উদ্যোগ নিয়ে আমরা এটা স্থাপন করেছি কিন্তু এটা মেন এটা না যে এটা শুধু এই বিএনই বাজার এরিয়ার ভিতরেই ট্রিটমেন্ট করা হবে আমরা থাকাকালীন দেখছি মৌলবাজার থেকে পেশেন্টরা আসছে এই ইন্ডিয়ার কাছ থেকে আসতেছে এরপরে অনেক অনেক জকিগঞ্জ এই বালাগঞ্জ সব জায়গা থেকে আসতেছে এটা আর কি বাংলাদেশের যদি আল্লাহ আমাদের তফিক দেয় তো এইটা একদিন এরকম হবে যে আজ বাংলাদেশ থেকে মানুষ ইন্ডিয়াতে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতেছে তখন ইন্ডিয়া থেকে মানুষ আসবে যে এই বাংলাদেশে এই ক্যান্সার হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করার জন্য এবং বাংলাদেশে এরকম কোনো ডেডিকেটেড ক্যান্সার রিলেটেড তো কোনো হসপিটাল আছে কি না আমার জানা নাই বেনিবাজারই কি সর্বপ্রথম যে ক্যান্সার ডেডিকেটেড বা ক্যান্সার রিলেটেড আছে পার্ট অফ ফুললি ফুললি ক্যান্সার স্পেশালিস্ট আছে ফুললি কোনোটাই না এখন বর্তমানে নাই গতিকে মানুষ এই বাংলাদেশ থেকে অন্যখানে যেতে হয় আর কি তার মানে হচ্ছে এটা শুধু রেস্ট্রিক্টেড না বেনিবাজার অঞ্চল বা সিলেট অঞ্চল যেখানে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গার মানুষ এটা তো হসপিটাল যে কোনো জায়গার মানুষ যদি এখানে আসে ট্রিটমেন্ট করতে হয় গরিব রোগীরা যদি আসে তাহলে অনেকে প্রশ্ন করে যে এটা তো আপনারা বলছেন যে ফ্রি ট্রিটমেন্ট করবেন এই করবেন সেই করবেন এইটা আসবো আমি এটা আমি আরও একটু জানার চেষ্টা করবো কারণ আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো যে গরিব বা ট্রিটমেন্টকে এটাকে কীরকম ডিফারেন্সিয়েট করা হয় বা কীরকম আপনি ফান্ডিংকে ইউজ করা হয় এবং এটা আমি আপনার কাছেও জানতে চাবো বা একটু আগে আমি ঘুরে নিয়ে আমি প্রশ্ন করে নিয়ে আজীবের কাছ থেকে একটি প্রশ্ন জেনে আসি যে আপনি যখন বাংলাদেশ গিয়েছিলেন আপনি দেখছিলেন যে রোগীরা আসছে আপনি দেখছিলেন যে রোগীরা ডিটেকশন বা এই যে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে তাদের সহযোগিতা নিচ্ছেন এইটা দেখার পরে আপনার কি অনুভূতিটা কি আপনার কীরকম ফিলিংটা আপনি শেয়ার করবেন আসলে এই যে ফ্রিসিয়েশন যেটা বলছিলেন এটা আসলে অনেক বড় জিনিস যদি চিন্তা করেন আমরা তো চিন্তা করছিলাম যে এত বড় হবে এটা তো কখনো স্বপ্ন হয় নাই কিন্তু এটা তো বড় বিরাট বড় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আগর বড় হাত যে অরিজিনাল যে প্ল্যানটা এখনও বাস্তবায়ন হয় নাই অবশ্যই সময় লাগবে কারণ কিন্তু এই এই যে বর্তমানে যে চিকিৎসা হচ্ছে এবং আমরা সিএ সাহেব বলছেন যে আমরা হসপিটালের সাথে সাথে জেনারেল ক্যান্সার হসপিটালের সাথে জেনারেল হসপিটালটাও অ্যাড করেছি এই জন্য এই যে লোকজনা যে সার্ভিসগুলো নিচ্ছে অনেক সময় নিজেকে ধন্য মনে করি এই জন্য যে এখানে সুযোগ পাওয়ার জন্য এই আজকে এই চ্যারাইটিতে কাজ করতে পারছি বলেই এই লোকগুলো আসছে সুযোগ নিয়ে যারা এতে গরিব তাদেরকে অন্য একটা ফান্ড আছে তার এই ফান্ডটা থেকে সাহায্য করা আমরা এটা জানার চেষ্টা করবো কিন্তু একটি চমৎকার জিনিস আমাদের এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যে এখানে শুধু মানে ক্যান্সার যে বলা হয়েছে যে ক্যান্সার হইলেই যে আসতে হবে এরকম জেনারেল হসপিটালের মেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি না আসেন আপনি যদি প্রাথমিকভাবে যদি কোনো জিনিস ধরা না পড়ে তাহলে আর্লি ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না কারেক্ট তো ওইটার জন্য আমার মনে হয় জেনারেল হসপিটালটার যে আমাকে এখানে বলা হয়েছে যে জেনারেল হসপিটালটা করা হয়েছে তাই যদি পেশেন্টরা আছে আমরা যদি কোনো পরীক্ষা করি আমরা যদি দেখি কোনো ধরনের ফিউচার সিমটম আছে কি না তো এইটার থেকে তো অনেক সময় আমরা দেখা যায় প্রাথমিক যদি কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় তো অনেক রোগ তো ওইখানেই মনে হয় ডিল করা যায় প্রাথমিক অনেকটা তো এই এই যে সেসব বলছেন বা আপনি ওই দেখেছেন যে আমরা বাড়িতে বাড়িতে মহিলা যাচ্ছেন ওদেরকে একটা প্রথম বিভাগে 
प्राइमर बारे उधर के सिम्टम टा जो भी हो है एकांत तक ही शुरू होच्छे इतने बुधर आच्छे जो हमारे खास कल प्रोग्रेस कुल आलामदुल्ला एक ही जाच्छे एर्जिन ठाकर दर का इंडीड आशंक करते हैं ना बाबा विदाउट मनी कैन जी डू एनीथिंग जी आशंक करते हैं ना बाबा आश्वासन अपने काट से जनाब मंजूर समाज चौधरी अपने काट से हम प्रश्न थक बे हमारे जी बांग्लादेशी बातों बाते ओनिक चैलेंजेस रहे चे जेट हम रहे इखानी एक किच्छ को ना के डिस्कशन कर ची जेस सोशल चैलेंजेस गुली रहे चे किरो को हम रहे कन्विंस कुच्ची जेस ओनिक समय हमारे सुपरस्टिशन थाकर कारणे बाम रहे तो इटके गुरुत्तु दिच्छी ना बा एक ता स्टिग्मा हो शबे थकते पारे जेस इरो कोम जिनिश हम रहे आलोचना किमनो कर बो हॉस्पिटल के बार था डॉक्टर शादी की आलोचना कर बो एक ता द सोर्ट ऑफ की बोल बो अशाइनेस थाके स्पेशली हमारे फीमेल हमारे जरा पेशेंट हम के बेनी वधर कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल जरा विजिट करें तो ये सोशल चैलेंजेस को लाके आपने रख किरोकोम देख चें किरोकोम आईडेंटिफाई करें बिकिरोकोम डील करें नहीं आश्चर्य इटा विषय होते हैं जो हमारे तो डॉक्टर जरा आसें बात शेखर के हमारे जो स्टाफ जरा आसें तरह फीमेल डॉक्टर का से जांच चाहिए फीमेल नर्स आसे तादर का से जांच चाहिए अच्छा वेरी ट्रू तार मानी होते हैं इखाने कोनो दरन एरो कोम नहीं जेखाने समझ रहा था इखाने फीमेल आवत से मेल आवत से एवं मानुष आई पेशेंट डे प्रायोरिटी उन्हें जाएगी प्रायोरिटी उन्हें जाएगी शरीर को चाहिए चमत्कार विषय थैंक य आमादेर जे जे ट्रेन जे जे बड़ी-बड़ी जरा जाए, तारा किन्तु ट्रेन पक्तो। अच्छा, तारा प्रोफेशनली ट्रेन हो शक्ति। अच्छा, अब तारा के ट्रेन करें सी, एवं तारा ये जे महिला रा जरा आसे लोज्जापोती जरा तादेश आते एक तो बंदूत्तो पुनः शंभर को तारा करे, तार परे तादेश आते एक तो आला फला। � बंदूत्तो पुनो शोपर कर पोरे तारा एक टा शेयर करे उन्हें महिला रहा से तादेश शामिल शादे तादेश आती जोनों शादे एक टा शेयर करे ना एक तो लास्ट स्टेज है आयशा बोले जे तार फेन टेन को तो लास्ट स्टेज है एक दो ही मस्त आके तार मारा जाए अरे जहाँ टू लेट हो टू लेट हो जाए तो ये अमादेर पद्धति टा होच्छे जेटा अमर प्रथम इनिशिएशन टा कोरी जे एवांडनेस टा एवांडनेस का अमर दूर एक तो बड़ा प्राथमिक है प्राइमरी है प्राइमरी एवांडनेस डिटेक्शन एवं ट्रीटमेंट एवं अमर एक तो जिस चालू कोरी सी जे प्रत्येक टा स्कूल प्राइमरी स्कूल तक के हाई स्कूल जाए अमरा एक टा एवांडनेस कैंपेन कोरी ये जो जुबोती मेरा जरा आसे तादर के इम्यूनिटीशन दवा होए एवं तादर के एवांडनेस जे कैंपेन टा अमरा कोरी एवं की होइले की होए कून सिम्टम्स होइले कून किच होए ब्रेस्ट कैंसर आसे रातो सब ये स्कूल तक के जेने माशा ट्रेनि ए ही जिन्स तरह बुझते पारे नंबर वन और नंबर टू तरह इम्प्लाई करते पारे इतना के एक तरह पोज़ाय तरह ये मेदेश साथे एक तरह शेयर करते पारे ग्रामीण जिधि जाए तरह बारिते बोशे तादेश साथे फ्रेंडली आलाप करे तादेश मोनर को तरह बाहर करते पारे एवं डॉक्टर का से नियाश्ते पारे जी आवश्यक है जब आम्रा ही बियानी बाजार कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल शोरबो पोथम जब आम्रा बाड़ी बाड़ी गिये ये बोलंटियर दर के खुजे बाड़ी बाड़ी वाली गिये खुजे बाहर कोरा ये रोगी टा मेन विशेष कोरे जरा ब्रेस कैंसर आसे तादर के खुजे बाहर करा आम्रा ही मन होए शोरबो पोथम फ्रीली भाभे फ्री भाभे इटा बियानी वजह रहे आश्वासन आया। आश्वासन दात तोड़ दें जब हमरा बोले वजह शेड है। बोले कहाँ तोड़ दें सब जगह जाई थी। एवं दापे दापे हमरा समग्र बांग्लादेश वो हमरा कोर्बो। तारमानी होते हैं बारी बारी बोलते कि वही अंचले ही नहीं अपनर अन्न अन्न अंचले ही है बारी बारी जाते हैं। हॉस्पिटल तो ये हॉस्पिटल कि धरने मानुष ये पूर्व फंडर क्राइटेरिया के मीट करवे बा उपजुक्त हो ये पूर्व फंडर चलनो देखें ना कने एक ता एक ता हॉस्पिटल आर हम रातो जरा ट्रेन है से जरा बा अपना रिसेप्शन है जरा काज करे अवश्य ही तारा एक ता स्किल है से जे कौन लोग ता शुभिदा तक बे कौन लोग ता गोरी आईडेंटिफाई क 
এবং যারা আমাদের এখানে কাউন্টার আছে কাউন্টারে লেখা আছে যারা জাকাত খায় গরিব এই সেই একটা ক্রাইটেরিয়া আছে তারা ওই কাউন্টারে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ বিত্তশালী যারা আছে তারা আপনার আসবে আইসা একজন ডাক্তারকে দেখাবে তারা আমাদের কিন্তু আর একটা জিনিস আপনাকে আমি একটা বলি আমাদের এই হসপিটালটা কিন্তু নট ফর প্রফিট কনসার্ন যেখানে আমরা যে একটা টাকাও যদি আমাদের আয় হয় তাহলে এটা আবার রিইনজেক্ট করে আমাদের রিইনভেস্ট করা হয় বুঝছেন তো এই জন্য আমাদের এখানে আমাদের চাওয়া দেওয়ার ব্যাপারটা একটু কম আমাদের টেন্ডেন্সিটা এখানে নাই আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের আমরা যে এখন যে বেতন দিচ্ছি এই করছি আমরা ট্রাস্টিরা আমরা আপনারা সবাই যারা আমরা ডোনেশন দিচ্ছি আমরা সবাই মিলেই হসপিটাল চালাচ্ছি এবং সাবসিডি প্রাইস করে প্রত্যেকটা জিনিস মনে করে একটা এক্সরে আপনি সিগারেট জায়গায় যদি করান তাহলে পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকা লাগে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আপনার মাফের আছে দুই হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আছে একটা রিলের উপরে আপনার দাম আছে এগুলা আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আপনার আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব এক সময় ঠিক একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে এবং বিরতির পরে আসে আমরা আরও ডিটেইল জানার চেষ্টা করব অবশ্যই थैंक यू প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম বিয়ানি বাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের কি কি কাজ বর্তমানে চলছে আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যে জিনিস নিয়ে ডিসকাশন করব সেটি হচ্ছে যে কি কি চ্যালেঞ্জেসে তারা সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তারা বর্তমানে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন কমপ্লিটলি এবং আমরা শেষ সেগমেন্টে জানার চেষ্টা করব তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আমরা শুনছিলাম আমাদের এখানে অতিথির কাছ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন দেওয়া হচ্ছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষদেরকে স্পেশালি ফিমেলদেরকে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সোশ্যাল ব্যারিয়ারটাকে কীরকম অতিক্রম করা হচ্ছে এবং কীরকম বাচ্চাদেরকেও এই সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা চমৎকারভাবে শুনেছি আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে যে ডোনেশন শুধু সব কিছু তো শুধু টাকা দিলেও তো ইনাফ না কারণ এখানে লজিস্টিকের বিষয় আছে এখানে ইকুইপমেন্টের বিষয় আছে এখানে লেবারের বিষয় আছে প্লাস কনস্ট্রাকশন আমাদেরকে এটাও বুঝে নিতে হবে একটা হসপিটাল করা একটা ঘর করা কিন্তু সমান নয় রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন কিন্তু ভিন্ন আমরা জানার চেষ্টা করব এখানে কি কী চ্যালেঞ্জেস হয়েছে বিস্তারিতভাবে ছোট্ট একটি বৃত্তির পর আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ